వాడు అన్నాడు వాడు కొడాలి గాడు వాడు నానిగాడు వాడు పంది ఏమన్నాడంటే బాటిల్ మీద కన్జంప్షన్ ఈజ్ ఇంజురీస్ టు హెల్త్ అని ఉంటుంది అంట ఇది తాగితే దేనికి ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదని రే బాటిల్ చేసిస్తే తాగేస్తా దానికి పద్ధతి ఉండబల్లా ఉండాలా లేదా మేమందరం బాటిల్ వేసేసి ఇచ్చేస్తే అమ్మేస్తారా తిక్కనాయాలా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది రా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొసీజర్ ఉంటుంది ఏది ఉండాలా ఏది ఉండకూడదు అదే మేము అడిగింది నిన్ను మీ హాఫ్ టికెట్ కానీ అడిగింది అదే మేము ఈ మందులో లేని ఉన్నాయి ఉండాల్సినవి లేవన్నాం దానికి సమాధానం చెప్పండి తప్పుంటే పొరపాటు దిద్దుకోండి అంతేగాని మా మీద ఎదురు దాడి చేస్తావా మీ హాఫ్ టికెట్ గాడు ఒక సన్యాసి చదువు లేని సన్యాసి హాఫ్ టికెట్ పప్పు దాని గురించి మాట్లాడరు మీరు సరే అది పక్కన పెడదాం ఆ సబ్జెక్ట్ అయిపోయింది మాట్లాడేశా నీతో నీకు ఎట్లా అర్థం కాదు మీరు మారేది లేదు ఓకే అరబిందో ఫార్మా గురించి సుదీర్ఘంగా మాట్లాడు అరబిందో ఫార్మా పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరో సంవత్సరంలో పెట్టింది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో పెట్టింది కంపెనీ మంచి కంపెనీ నో డౌట్ ఇట్స్ రియల్లీ అ గుడ్ కంపెనీ ఇట్స్ రియల్లీ అన్ ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ డూయింగ్ బిజినెస్ ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ వీ హ్యావ్ టు అప్రిషియేట్ దట్ ఎ కంపెనీ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అన్ ఎంటర్ప్రీనర్ ఫ్రమ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ బాన్ ఇన్ ఆంధ్ర టుడే ఈజ్ లీడింగ్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ఎ కంపెనీ అన్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ గ్లోబల్ స్కేల్ స్పీక్స్ వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ప్రనర్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ ఆఫ్ అవర్ పీపుల్ దట్స్ హౌ వీ ఆర్ దట్స్ హౌ వీ బిన్ బ్రాట్ అప్ టు బి అగ్రెసివ్ టు బి గ్లోబల్ అటువంటి కంపెనీ మంచి కంపెనీ మందులు తయారు చేసే కంపెనీ ఫార్ములేషన్ తయారు చేసే కంపెనీ బ్రహ్మాండంగా ప్రపంచ స్థాయిలో ఉన్న కంపెనీ వాళ్ళ టైం చాలా బాగుండింది అప్పుడు రెండు వేల పదమూడు నుంచి అరబిందో ఫార్మాకి బ్యాడ్ టైం స్టార్ట్ అయింది మనం అంటాం చూడ ఏల్నాట్ షన్ ఏదో అంటారు ఈళ్ళకి పాపం రెండు సార్లు వచ్చినట్టుంది ఏల్నాట్ షన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పొట్టి సాయిగాడు వియంకుడు అయ్యాడు అరబిందో ఫార్మాకి ఎవరు మన మన నెల్లూరు రోడ్డు పారిపోయి వైజాగ్లో ఉన్నాడే పొట్టి సాయిగాడు వాడు వియంకుడు అయ్యాడు ఐరన్ లెగ్ కదా అదే రెండు వేల పదహారులో ఈడి ఎంపీ అయ్యాడు మన సాయిగాడు ఎంపీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ ఫస్ట్ టైం ఈడికి అలవాటు ఏంది నోటీసులు బెయిలు జైలు నోటీసులు బెయిలు జైలు ఈ మూడే ఒడికి తెలుసు సూట్ కేస్ కంపెనీలు ఎలా పెట్టాలా నల్లదనం ఎలా తరలించాలా రే మన ఎంత తరలించావు రే ఫ్రాన్స్కి పోయాడు కదా హాఫ్ టికెట్ విమానం ఒక్కరు ఇద్దరు పోయారంట అంత పెద్ద విమానంలో పంతొమ్మిది సీటర్ అది ఎంత పంపించావా ఎన్ని లక్షల కోట్లు పంపించావు ఇండి నుంచా మా దగ్గర దొబ్బేసి డబ్బులన్నీ కొనేసారు హోటల్ ఫ్రాన్స్లా కొనేసా అవి కూడా బ్యారం చేసి ఉంటావులే నువ్వు సిన్నోడు కాదు సరే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం రాగానే అరవిందో ఫార్మాకి బ్యాడ్ టైం స్టార్ట్ అయింది ఫుల్ బ్యాడ్ టైం అంటే ఏం నాటి చని పీక్ వెళ్ళిపోయింది ఏమైంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో శ్రీకాకుళం ప్లాంట్కి ఎఫ్డిఏ అంటే ఫుడ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ యుఎస్ఏ యుఎన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా గవర్నమెంట్ వాళ్ళ ఫుడ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎఫ్డిఏ వాళ్లకు నోటీస్ ఇచ్చారు అరవింద ఫార్మాకి ఇదిగో ఎఫ్డిఏ అరవిందో ఫార్మాకి ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటీసు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈడు విజయసాయి గారు దరిద్రుడు ఈ కాళ్ళు ఈ కాలు పెట్టాడు ఫస్ట్ నోటీసు సరే దాన్ని పెడదాం పక్కన దాని తర్వాత ఏమైంది ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరం మళ్ళీ మళ్ళీ ఎఫ్డిఏ వాళ్ళు ఇంకొక నోటీస్ ఇచ్చారు ఇదిగా ఇంకొక నోటీస్ సెకండ్ నోటీస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ జాన్వరి ట్వెల్త్ జాన్వరి ట్వెల్త్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఫుడ్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇచ్చిన నోటీస్ ఇది 
ఎవరికి ఇచ్చారు అరవిందో ఫార్మా దాని తర్వాత సెబి వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు సెబి మన సెక్యూరిటీస్ ఎక్స్చేంజ్ సెబి వాళ్ళు నోటీస్ ఇచ్చారు మేమేం తప్పు రాశారు రా ఆంధ్రజ్యోతి వాళ్ళు ఈనాడు వాళ్ళు ఏం తప్పు రాశారు ఈ నోటీసులు చూసి రాశారు అవునా కాదా అంటే వాళ్ళు తిట్టేస్తా ఏనా బుద్ధి ఉందా చదువు చదువు ఉందా ఒక హాఫ్ టికెట్ కాదు చదువుకోలే చూసుకోండి రా మాకు ఇవన్నీ మేమే పెద్ద రీసెర్చ్ ఏం చేయాల గూగుల్ చేస్తే వచ్చిన డాక్యుమెంట్స్ ఇవన్నీ గూగుల్ చేస్తే డాక్యుమెంట్స్ పని బాట లేదు రే మీక నువ్వు ఒక ముఖ్యమంత్రివా పేపర్ వాళ్ళ గురించి స్టేజ్ మీద మాట్లాడతావా ఒక్కటి మాత్రం భలే నిజంగా హ్యాపీ నా ఎంటుకు కూడా పీకలేడు అన్నాడు హాఫ్ టికెట్ ఏ ఎంటుకు అని చెప్పలే చిన్నపిల్లకాయలు ఉండే నాయన దండం పెడతారా రే నువ్వు జాగ్రత్తగా మాట్లాడరా సామె ఆ పదం ఏందా అదే మన చదువు లేని చదువు లేదు కదా దుష్ట చతుష్యం మూడు నెలల పెట్టిందంటే అభయ నేర్చుకునేదానికి ఆ దుత దత్తం ఆ దుత దత్తం అదు దుద్ద దో ఆ నేర్పించి 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 ఇప్పుడు మాత్రం కొంచెం ఆ కరెక్ట్గా చెప్తున్నాడండి అది ఎంత ఫెయిల్ అయ్యాడు కదా పాపం మనం కూడా తప్పు పట్టబడలేదులే కానీ మాకు తెలుసు తిట్టేది చెబట ఆ దద్దమ్మ నేను ఇంకోటి కూడా చెప్తున్నా ఈరోజు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి కుమారుడైన వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి మన హాఫ్ టికెట్ చదువు లేని పప్పు ఈరోజు నేను చాలా లైట్గా పోయా ఈరోజు నిన్న వాడు మాట్లాడిన మాటలు మీ పందిగాడు చాలా ఉన్నాయి దీనికి రెట్టింపు నేను తిట్టగలుగుతా ఇప్పటికీ మీకు అవకాశం ఇస్తున్నా వద్దు 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 ఈ తిట్లు వద్దు కన్స్ట్రక్టివ్గా పోదాం కన్స్ట్రక్టివ్గా విమర్శించుకుంటాం ఎవరు ఎవరు దీని మీద విధానాల మీద మనం విమర్శ విమర్శించుకుంటాం పర్సనల్ వద్దు ఆపండి మీరు మేము ఆపేస్తాం హుండా తనంతో రాజకీయం చేస్తాం దయచేసి మీరు మారండి మాకేమి సంతోషంగా లేదు ఇటువంటి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి తిట్టడం స్ట్రాంగ్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్ వి వి నాట్ సపోజ్ టు డూ దిస్ but we being forced to do it we being pushed into a corner and when you pushed into a corner we are human beings we bloody well will fight back and that's what we are doing today so correct so let's stop this nonsense let's behave like decent human beings like good politicians and bring a change into the dirty political environment that has been created in ap after jagan mohan reddy has become the chief minister it's high time we change ఇంకొకటి కూడా మీరు ఏం భయపడబాకండి ఎవరా హాఫ్ టికెట్ గాడు మేము ఒకటే అడుగుతున్నాం ఆ పందిని వరే పందే టీవీ ఫైవ్ ఆపేస్తివి ఆంధ్రజ్యోతి ఆపేస్తివి ఛానల్స్ రాకుండా పేపర్లు ఈనాడు ఆంధ్రజ్యోతి పేపర్లు పంచితే వాళ్ళని బెదిరిస్తుంది రే మా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు మేము సాక్షి వద్దు రాకూడదు అనుకుంటే వచ్చేదా కరెక్ట్ కాదది కాబట్టే మేము అడ్డుపడలా మీకు వదిలేసాం ఇప్పటికైనా చెప్తున్నా వదిలి ప్యాంట్లు తడుపుకోబాకు భయపడబాకు పదే పదే వాళ్ళ పేరు భజన చేయబాకు మొన్న ఒక మా అక్క ఫోన్ చేసింది ఇదేంద్రా తమ్ముడా ఈ అదవులు మమ్మల్ని మర్చిపోయారు ఎంతసేపు రాధాకృష్ణ రామోజీరావు బీఆర్ నాయుడు బీఆర్ నాయుడు రాధాకృష్ణ రామోజీరావు మాతో కాపురం చేస్తున్నారా వాళ్ళతో కాపురం చేస్తున్నారా అర్థం కావట్లేదని మా అక్క చెల్లెళ్ళు బాధపడుతున్నారు దయచేసి మా అక్కల చెల్లెళ్ళతో మీ ఇళ్లల్లో వాళ్ళని సుఖ సంతోషాలతో చూసుకోండి రాధాకృష్ణ రామోజీరావు బీఆర్ నాయుడుని వదలండి వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసుకోబోతున్నారు